Take your Bibles out. I want to see it nice and high. Muy bien. Qué Very juiciosos. Good. Su cuaderno de notas. And then your notebooks. Excelente. Excellent. Dígale que está a su lado, lo lograste. Say to the person to your side, you reached it. Y si le tocó uno sin Biblia, por fe. And if there's some without a Bible, by faith. Okay. Muy bien. Vámonos entonces a la palabra de Dios. Let us then go to the word of God. Evangelio según San Juan, the capítulo gospel, 13. The gospel according to John, chapter 13. Ahora les digo los textos bíblicos, pero primero necesito que me presten atención a lo que el tema es. I'm going to say the biblical texts, but I need you to pay attention to what the theme is. ¿Cuál es el propósito del tema de esta mañana? What is the purpose of the theme in this morning? Es una palabra que nos enseñe humildad. Diga humildad. It's a word that will teach us humility. Say humility. Toque a alguien allí, dígale humildad, por favor. Touch someone there and say humility, please. Que nos enseñe servicio. That it teaches us service. Una palabra que nos va a enseñar humildad, servicio y santidad. So humility, service and holiness. Y una palabra también que nos permita tener confianza en la palabra de Dios. And a word also that allows us to have confidence in the word of God. ¿Podría usted decir humildad? Can you say humility? Servicio. Service. Santidad. Holiness. Confianza en la palabra. And confidence in the word. Eso es lo que hemos de estudiar hoy como título Pies Limpios. And we have placed as a title Clean Feet. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a pasar su mano por debajo de la suela? How many of you would dare to take your hand and pass it under your soul? Y luego bien, bien resegadita y luego yeah. tocarse la cara and then y lamerse la mano. And then touch your face and lick your hand. No, no. Vamos a la escritura, capítulo 13. Let us go to scripture, chapter 13. Versículos 4 al 10. And we're going to read from verses 4 to 10. Juan 13, 4 al 10. John chapter 13, verses 4 through 10. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. He rises from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. After that he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Entonces vino a Simón Pedro, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo puedes comprender ahora, mas lo entenderás después. Jesus answered and said unto him, What I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Peter saith unto him, thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesus saith to him, he that is washed needeth not to save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. El primer punto que hemos de ver en esta mañana es un acto de servicio para que usted escriba allí, tenga una predicación ordenada, un acto de servicio. The first point that we're going to touch upon today is an act of service. So this way, those of you that are taking notes can add that there, the first point, an act of service. Muy importante que tome nota, sobre todo los líderes de células, todos it, los servidores. It is very important that you take notes, especially those leaders of the cells and every leader actually. 
Es muy importante que usted coge esta palabra porque si usted la coge hoy, le va a servir no solamente aquí, sino que le va a servir donde está o donde vaya. It is very important that you take this word today because it's not only going to be good for you here, but it'll be good for wherever you go. Dígale al que está a su lado, esta palabra no es para usted, sino para mí. Say to the person to your side, this word is not for you, it's for me. ¿Para quién es esta palabra? For who is this word? ¿Para quién? For who? A ver, quiero ver la mano, diga, I mía es. Say it is diga, mine. Mía es. Say it is mine. Un acto de servicio. An act of service. Y me llama la atención especialmente el versículo 4 dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la amarró. And it's called to my attention verse 4 that he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself with Quiero que noten, dice que estaba cenando, dice se levantó de la cena, Jesús estaba con los discípulos cenando, I era want, tiempo de Pascua. I want you to understand that it says here that Jesus was having supper, that he was with his disciples, it was a time of Passover and that he was having supper. Y luego en el versículo 12 dice Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? And in verse 12 it says, so after he had washed their feet and had taken his garments and was set down again, he said unto them, ¿know ye what I have done to you? No solo Jesús interrumpió un momento tan especial como el de la cena, sino que dejó su apariencia, su etiqueta, y le lavó los pies a sus discípulos. Not only did Jesus interrupt a special moment here of having supper, but he left his appearance and his etiquette and he took a position of service. Entendamos esto, estaban cenando, estaban a la, en, en la cultura hebrea no usaban las mesas que usamos nosotros hoy. Let la gente se recostaban. Let us understand that he was having his supper in Hebrew culture. They don't use the tables that we do. They were more leaning and lying down. Y estaban recostados como lo solían hacer en confianza. De hecho, se recostaban unos en otros como, como almohadita. And they were within confidence, even leaning one on others, just as you would on a pillow. Oiga, qué cultura tan curiosa, ¿cierto? What a curious culture, correct? Imagínese donde usted venga aquí y esté recostadito en esta almohadita. Imagine that I come and I am leaning against you like this. Y así lo hacían, se, se sentaban, se juntaban. And that's how they did. They sat down, they would y con confianza together, tomaban la cena. And with confidence and they would take that supper. Vestidos, Jesús tenía su manto. And they were clothed, he had his mantle. Pero lo curioso es que en medio de la cena, cuando están allí con, con los panes, con los peces o con cordero, lo que tuviesen en el momento, Jesús toma la resolución de incorporarse, quitarse el traje, su manto. La parte exterior, el manto exterior, coge una toalla y se la ciñe y empieza a lavarle los pies a sus discípulos en plena cena. And then in that moment, right there in the middle of that supper, Jesus decided to stand up, take off that mantle and take a washcloth and go to wash his disciples' feet right there in the middle of that supper. Me llama la atención que dejó su etiqueta por un momento para servir. It comes to my attention that he left that etiquette for a moment to serve. Lavar los pies era una acción baja, contada entre los servicios más propios de un esclavo o un siervo. The washing of feet was considered as a low act, mostly among slaves or servants. Era algo que de alguna manera era muy denigrante. It was something that was very degenerate in one way or another. De hecho, cuando Juan el Bautista está hablando de Jesús, cuando viene Jesús... Juan el Bautista dice unas palabras que él no es digno de desatar las sandalias de los pies de Jesús. It reminds me of when John the Baptist said something of Jesus that he said that he felt that he was not competent even to untie the sandals of Jesus. Era un, un acto de tanta humildad que dice Juan el Bautista que se sentía incompetente de lavarle los pies al maestro. It was a humble act that John himself said that he found himself incompetent to wash Jesus' feet. Esto habla de servicio y habla de humildad. This speaks of service and humbleness. Lo curioso es que los discípulos no se les pasaba por la mente en ningún momento lavar los pies a ninguno de ellos, ni a Jesús, porque en ellos, si anotamos la Escritura bien, nos muestra que ellos estaban buscando aún una posición de liderazgo a ver quién iba, quién iba a ser mayor entre ellos. And for the disciples it didn't cross their minds to wash any one of their feet instead they were wanting to know who would be greater who would have a better position within them. 
Jesús los estaba preparando a ellos para ser los verdaderos líderes que quería que, quería que fuesen. Jesus was preparing them to be the true leaders that he wanted them to be. Ellos estaban buscando ya en sus mentes y sus corazones quién iba a ocupar la primera posición. They were looking in their minds and in their hearts for that first position. Pero Jesús les estaba enseñando la manera, la forma. But Jesus was showing him the way, the form. ¿Qué aprendemos de esto hasta el momento? What can we learn from this to this moment? Que no nos debe importar nuestra posición ministerial, no nos debe importar nuestra profesión, no nos debe importar la etiqueta que tengamos. And what we learn is that it shouldn't matter to us our position in ministry, professional or our etiquette. Quizá usted es una persona que tiene un cargo ministerial aquí. Maybe you're in charge of a ministry here. Y le va a hablar directamente a los de la casa. And I'm going to speak to the people of the house. A todos los que están en niveles de prestigio o niveles de inminencia de liderazgo. Or those that are in a prestigious level of leadership. Esta mañana yo le decía al Pastor Jorge cuando llegamos, This inmediatamente empezamos a hacer algo de entrada, antes de tomarnos el tecito, empezamos a hacer algo. And I spoke with Pastor Jorge this morning and we started to do something before we had our little breakfast and we started to implement something. Y le dije, Pastor, le dedico la predicación de hoy. Usted llena ese criterio de ese punto que quiero traer a said, colación. And I said, I dedicate this point to you that you fill the criteria for this. Muchos lo llenamos. Many of us fill it. Quiero que todos lo llenen. I want that all fill it. Y había unas mesas allí que habíamos dejado el, el, el viernes en la noche. Había unas mesas que habíamos dejado al frente del edificio. And there was a table that we left Friday evening in front of the building. Me llamó la atención que cuando llegamos, yo abrí la puerta porque alguien dejó una moto metida allí. Me di cuenta que era yo el que la había dejado metido. And then I noticed that when I opened up the gate that someone had left a motorcycle there and well. Y cuando abre el garaje, el pastor arranca con la primera mesa jugando como un niño. Yo quise recordándole a los niños. And then. The pastor, when I open, takes that table and starts playing with it as a child. Esas mesas redondas y las llevó para allá, para el otro lado. And those round tables, he took it to the other side. Yo parqué mi moto y cogí la otra mesa y seguí yo también. I parked the motorcycle and I also took the other table. Y me dio una alegría. And I was so joy. Porque me daba una oportunidad de ejemplo para poder hablar de esta. De because este it tema. gave me an example to be able to speak to you today. No le importó la corbata. He wasn't cared about his tie. He wasn't worried for his no tie. No le importó su camisa ni su ropa nueva. Nor his shirt or his new clothes. Su corte de cabello nuevo. His new haircut. El vino estrenando look. Hoy yo lo vi. He came with a new look. We noticed. Pero el vino a servir. But he came to serve. Pastor vino a servir. Pastor, I vino came to servir. serve. I came la to serve. Al Señor. La Give the al glory Señor. to God. Que su posición ministerial, profesional, laboral, no le impida hacer lo que el maestro enseña a hacer. That your position in ministry or your professionalism or your job impede what God wants you to do. Perdone que mencioné estas cosas y perdone Dr. Morales, pero and, es que usted es un hombre de ejemplo para mi vida. And forgive that I mentioned these things and forgive me Dr. Morales because but you're an example for my life. Él tiene sus dos clínicas con su familia. He has two clinics with his family. Pero él es uno de los sugieres en esta casa. But he's an usher here in this house. Y él viene y, y no importa la profesión que tengan y que haya representado al gobierno colombiano en otro país. Nada de eso importa. And lo que le importa es que es un siervo de Dios que llega aquí y hace lo que se le dice que debe hacer. And Ni hay que decirle, lo hace. And nothing matters to him that Bendito sea Dios. Or anything, but that what matters to him is that he comes and he does what is asked of him here. Y con esto quiero resaltar la obra de Dios, de Dios en el corazón de los de los que nos ponemos como siervos. And I want to speak about the work of God in the hearts of those of us that make ourselves available. Pero también quiero resaltar la disposición que tenemos que tener cada uno de los que estamos en alguna posición de servir. But then I also want to speak of that position that all of us have that we want to be able to serve. Cuando estaba eh, trabajando en, como manager general de una tienda en Manhattan, Sabarros. When I was working as a general manager in a restaurant called Sabarros in Manhattan. Muchos no saben acá la verdad de que Sabarros es la mejor pizzería italiana que Many es people don't know here that Sabarros is the best pizza in the world. Hace tiempo no lo decía, cierto? It's been a while that I have not said that. Uno no puede mentir. You, uh, one cannot lie. Y había una diferencia entre Walter Arias como manager y otros managers. And there was something within Walter Arias, the manager, and the other managers that were there. 
La diferencia era muy sencilla. The difference was very simple. Yo me juntaba con toda la gente. I would go with all the people. Pero había otros managers que miraban a toda la gente por encima. But there was other managers that would look at the people and look down on them. Y había una una disposición de servicio que Dios pone en el corazón o nos enseñan que una vez bajando las escalas al sótano encontré un reguero en las escalas y de una vez me agaché a limpiar y a recoger. No me importó que yo era el manager. And then God had placed in me such a disposition of service that I was walking down the stairs to the basement that I saw some things there and I started to bend down and take them and put them where they were it did not matter to me that I was the manager había entrado en esos días un administrador nuevo que me, me se me vino y dijo usted me hace ver mal a mí cuando usted se pone a hacer esas cosas eso no es nuestro trabajo and then a new administrator have come in and he told me he says you make me look bad doing those things because we're not supposed to do that y yo le dije, esta es mi tienda y estas escalas me pertenecen. And I said, this is my store and these stairs belong to me. Y lo curioso es que cuando yo seguí caminando, and curiously when I continued walking, los administradores de alto rango de la compañía estaban, presidente de la compañía Sabarros en el mundo, estaba al fondo sentado y unos administradores de, o, o directores de área estaban allá al frente. That curiously there was levels of high ranking executives from Sabarros there when I had walked in. Al rato nos llaman a todos, yo no sabía que estaban ahí, pero nos llaman a los administradores. They call us all, I did not know that they were there. Y el director de área mío dice, quiero que entiendan cómo es el tipo de managers que necesitamos en la compañía. And the director of the area said, I want you to understand what's the type of manager that we're looking for. Recuerde, una, un administrador me había acabado de decir que yo no hiciera eso, que los hacía ver mal. Remember that an administrator had told me, don't do that because I'm making you look bad. Pero ese hombre Dios lo usó para decir unas palabras. Walter es manager de esta tienda y lo vi que se agachó a limpiar esas escalas donde alguien se podría accidentar. And God used this man to say that Walter is the manager of this store and I saw him kneel down and clear those stairs where someone may have gotten hurt. Quiero decirte que si ese hombre lo vio, Dios lo ve. It's to say if that man saw it, then God saw it. Mi hermano it. querido, dele la gloria al Señor. My beloved brethren, give the glory to God. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros. We're called to serve one y another. Y si alguien no lo ve, Dios lo va a ver. And if no one sees it, God will see it. Que su etiqueta donde usted trabaje, si usted manager, gloria a Dios. Pero no me importa si es manager o no, me importa que haga lo que Cristo hizo. Siendo el rey de reyes y señor de señores. And your etiquette at work, whether you're a manager or not, that does not matter. Is that what matters is that you do what Jesus has done, being the King of Kings and Lord of Lords. Algunos de sus empresas no pueden crecer. ¿Sabe por qué no pueden crecer ni van a avanzar? Some people in their business are not going to grow, and do you know why? Porque son asalariados. Because they're only by the salary. Hacen lo que les pagan por un salario. They only do what they get paid to do. Solamente la, 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 las cositas que les dicen que tienen que hacer. Only the things that they're told that they need to do. Lo hacen por dinero, pero no por pasión. They do it just for the money, but not for passion. Y necesitamos cambiar ese pensamiento en la iglesia de Cristo. And we need to change that thought process here in the Usted church of Christ. Usted necesita aprender a servir por pasión donde esté. You have sea to be serving by passion wherever you may be, no matter where. El food pantry que hacemos cada dos semanas aquí. The food pantry that we have every two weeks here. Es una excelente oportunidad para servir. It's an excellent opportunity to serve. Wow, es mejor dar que recibir. It's better to give than to receive. ¿Usted cree que la gente es tonta? Do you think the people are foolish? ¿Usted cree que la gente no nota lo que hacemos aquí en la iglesia? You don't think the people see what we do here in church? Hermano querido, el condado nos está mirando, los de la policía del frente nos están mirando, allá se paran en un balcón a mirar qué es lo que pasa aquí, los bomberos están mirando, la comunidad está mirando y la iglesia necesita activarse en servicio porque el mundo está esperando que sea la iglesia que diga o que haga lo que dice que debe hacer. My beloved brethren, we Bendito have all Señor. eyes on us from firemen, policemen, watching what we do, and it's time that the church do what the church is called to do. Un verdadero líder se identifica por su capacidad y disposición de servicio. A true leader is identified by his capacity and disposition of service. Muchas veces aún interrumpiendo su propia cena. Many times even interrupting your own dinner. ¿Ustedes no notan que Jesús estaba cenando? You don't see there that 
Jesus was having dinner. Él no esperó a que se acabara la cena para lavar los pies. Él en medio de la cena se puso a servir. He didn't wait till he had his supper. In the middle of having his supper, he went and washed those feet. Mi hermano querido, quiero hablarle un poquitico de lo que es escrúpulo. I want to speak a little bit about what scruples are. Escrúpulo en el diccionario es aprensión, asco hacia algo, especialmente alimentos. And in the dictionary it says an apprehension, a disgust towards something, especially food. Por ahí le dicen una persona asquienta. And there they could be someone that is disgusting. ¿Qué es asco? Cuando se hace así. When you say disgusting and you go, oh. El maestro nos enseña a que necesitamos superar esos, esas arrogancias del asco en nuestro corazón. The teacher here shows us that we have to overcome those bad habits of disgust. Hermano, estaba comiendo, Jesús estaba cenando. My brethren, Jesus was eating, he was having his dinner. Plena cena. In the middle of his dinner. Partiendo el pan con sus manos. Breaking the bread with his hands. Pasando el pececito. Passing the fish. Se levanta, se quita la túnica. He gets up and he takes off his tunic. Coge la toalla. He takes Agua the en el lebrillo. Y coge esos pies hermosos. And he takes those beautiful feet. De esos hombres que caminaban en sandalias. Of those men that walked with sandals. Lleno de polvo de barro. Of, uh, filled with dust and of the germen dirt. sobre germen. Germ over germ. Pies seguramente agrietados. Feet that were very agitated. Muy probablemente Pedro Juan con Juanetes. And very possibly with Peter. Las uñas. The nails. Cortadas a machete. They were cut by machete. No había los clic que There usted compra no hoy. Nail clips that we have today. Gruesas así. They were probably thick like this. Con hongos muy probablemente. And probably with fungus. Exactamente. Exactly. Es una realidad. That's a reality. Y el maestro. And the teacher. No registra la Biblia que haya hecho. The Bible doesn't register. Nada. None of that. Esto es para aquellas personas. It is for those people. Que no son capaces de abrazar a un Lee Fernando cuando está aquí. That are not capable of hugging someone when they're here. Es que Lee Fernando es hermano nuestro. Is that Lee? Is our brother. Lo que pasa es que carece de baño y carece de vivienda. Vive en el carro. Is that he is has a scarcity Pero of the house. Pero es de la iglesia. But he's of the church. Esto es para aquellos tipos de líderes o para aquellos servidores o hermanos de las iglesias que van escogiendo al que huela bueno o al que huela rico para abrazarlo pero al que ven menesteroso al que ven con harapo lo dejan a un lado it is for those leaders of the church that only choose those that smell nice or dress nice and reject those that are not usted cree que lo que está puesto ahí en la Biblia es de gratis o será que hay una enseñanza para nosotros do you think what's here in the Bible is just free or is that for a teaching for us que nos caractericemos en esta iglesia porque recibimos a todos por igual. That this church be characterized that we receive everyone equally. Cuidado con hacer acepción de personas cuando usted ve una persona que no la ve a la altura que usted lo quisiera ver. Be careful to make exception of people that you don't see that are in the same level as you. Segundo punto. The second point. Es que no hay un mandato necio en la Biblia. That there is no foolish mandate in the Bible. Escuche bien, dígale al que está a su lado, no hay mandato necio en la Biblia. Say to the person to your side, there is no foolish mandate in the Bible. Todo mandamiento de la palabra de Dios es bueno y es para edificación para nuestro propio beneficio. Every mandate in the Bible is good and it's for edification for ourselves. Versículo 7. Verse 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago... Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Escuche bien esto. Lo que, lo que Jesús dijo, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás, ¿cuándo? Después. Listen, well, Jesus said, What I do, you won't understand now, but you will know later. El versículo 8, Pedro le dice, No me lavarás los pies jamás. In verse 8, Peter said, you will not, thou shalt not, never wash my feet. Pedro se negó, al principio, se negó dejar que Jesús le lavara los pies. Peter denied himself of allowing Jesus to wash his feet. Su capacidad mental lo motivaba 
a no entender el propósito por el cual Jesús iba a hacer aquello. Nuestra capacidad mental no nos permite entender las, los propósitos del reino de Dios. Our mental capacity does not allow us to understand those things of the kingdom of God. Nosotros muchas veces entendemos las cosas de una manera, pero, la, pero hay un dicho que dice, una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo arrea. And there's a thing that times that we don't think very well of ourselves and there's a saying that many times we think more than what suits us. Nosotros muchas veces pensamos que la Biblia está puesta o nos han dicho y sobre todo la juventud cree que la Biblia está puesta para cohibiciones. And there's many of us many in the youth that believe that the Bible is placed there for uh, judgments. Pensamos que la Biblia es un libro de prohibiciones. Or a Bible of provisions. Pensamos que la iglesia es una iglesia de prohibiciones. Or the church is a church of provisions. Que todo lo que nos digan es porque nos quieren cohibir, nos quieren prohibir y nos quieren amargar. Or everything that they tell us is to cover us, to, to prohibit things from us. Que todo lo que nos enseñen va en contra de nosotros. That everything that they show us goes against us. Por eso le dicen a la Biblia aburridora. That's why they call the Bible as boring. Por eso hasta tratan de decir que la Biblia es falsa. That's why some even try to say that the Bible is false. Se excusan para no ser confrontados con ella. They excuse themselves so not to be confronted by. Por eso algunos piensan que la iglesia es un lugar de aburrición. That's why many believe that the church is a place of boredom. Mi hermano querido, porque no tenemos entendimiento de que la Biblia en realidad lo que está es a favor nuestro. And my beloved brethren, it's that we don't have that understanding that the Bible Dios, is for us. Dios no colocó un mandamiento en la Biblia simplemente para colocar otro mandamiento God didn't place a commandment in the Bible just to place another commandment cada porción cada mandamiento tiene un propósito por el cual está escrito allí every mandate has a purpose for the reason that it is written there cuando Jesús le quería lavar los pies a ellos era por un propósito when Jesus wanted to wash their feet it was with a purpose Pedro no lo entendía pero Jesús le replicó si no te deja lavar los pies no tendrás parte conmigo en el reino Peter didn't understand it but Jesus told him that if you don't allow me to wash your feet you'll have nothing to do with me in the kingdom si yo le presento a usted una botella de agua como esta if I present to you a bottle of water like this one y le presento otra botella oscura and I show you another bottle that is dark como una soda, as a soda, como una de las colas, like a cola, para que entienda, so you understand. Usted tiene que empezar a entender cuál de las dos es pura. You have to start understanding which one of the two are pure. Pero una cosa es lo que usted entienda y otra cosa es lo que usted le enseñaron. But one thing is what you understand, and it's another thing of what they taught you. Esta agua tiene tres propiedades y tiene tres estados. This has three properties, this water, in three states. Es inolora, incolora, insabora. And it's without taste, without flavor, without color. Y la encuentra en tres estados, líquido, sólido y gaseoso. You have liquid, sodium and gas here. Por el otro lado tenemos otra botella oscura. And then on the other hand we have another bottle that's dark. Que ya no es inolora. That it is not there. Que ya no es incolora. That is not without color. Que ya no es insabora. And that is not without taste. Perdió las tres cualidades. It lost those three qualities. Es más, ni la puede encontrar en los tres estados en su forma química perfectamente. And you cannot even find it in its perfect form in the chemical chart. Porque líquida sí la puede ver. Because the liquid you could see, see it. Pero si la congela. But if you freeze it. Todos saben lo que pasa con una gaseosa o una soda en la nevera en el congelador. You know all that what happens to a, a bottle of soda that is frozen. Bota el syrup por un lado. It throws off the syrup from one side. Y le queda un hielo amarillento allí, ¿cierto? And then there's ice that is left there. Es más, si la evapora, if you it, le queda un syrup, una sustancia oscura en el, en el fondo del recipiente. Syrup is made and left in that substance. ¿Qué les quiero decir con esto? What do I want to say with this? Que la sociedad nos ha dicho a nosotros. That society has told us. Y aproveche la cuña publicitaria. And I uh, take advantage of this publicity moment. Que el agua no es necesaria. That water is not necessary. Que el agua no es, que el, que el agua es no sabe nada. That water has no taste. Que el agua 
no tiene gracia. That water has no, no, nothing good. Por otro lado, la, 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 la economía, por otro lado, los comerciantes nos han metido propagandas y propagandas y propagandas de las sodas. But on the other side, those commerces that have paid so many propaganda of the sodas or the colas to us. Yo hoy, mía, hoy, hoy día tengo una situación con mi niño Walter Esteban. Today I have a situation with my son Walter Esteban. Porque hace cuatro meses no lo dejo tomar sodas. Because it's been four months that I don't allow him to drink any sodas. Toma agua. And I say drink water. Porque yo ya entendí algo que se me había olvidado y se me había perdido. Because I understood something that I had lost. Cuando yo me enfermé, decidí volver a tomar agua. When I had gotten sick, I decided to start drinking water again. Y encontré que esto es una bendición. And, and I noticed that this is a blessing. Que es hecha por Dios. That is made by God. En estado natural es perfecta. In its natural state it is perfect. No tiene ningún contaminante. It has no contaminants. De hecho si me la derramo encima de mi ropa no me daña la ropa. And even if I pour it on my clothes it does not damage my clothes. <laughs> Usted no aceptaría eso si yo lo hago con una cola. You wouldn't accept that if I was to do that with a cola. Pero nos han metido. But you have not, they have told us que eso está pasado de moda that this is out of fashion. y ahora me toca renovarme la mente y el entendimiento and then I have to renew my mind y reconocer que esto es una bendición creada por Dios and understand that this is a blessing created by God está en estado natural gratis en todo lado it is in its natural state free in every place y me toca ahorita con mi niño Walter Esteban decirle no es buena la soda no and, es buena la soda and I have to tell my son that the soda is not good the soda is not good y me dice Toda la vida no voy a poder tomar soda ni cuando sea viejito. And he says to me, all my life I'm not going to be able to drink soda even when I'm old. Imagínese el daño en la mente de mi hijo Walter Esteban. Imagine the damage in my son's mind. Y le dije, no, no vas a tomar. And I said, no, you're not going to drink. Cuando usted sea grande va a decidir. When you are older you're going to decide. Pero usted no puede entender Walter Esteban lo que le estoy diciendo ahora. Después lo vas a entender. But you can't understand Walter Esteban what I'm saying now, but later you will understand. Así pasa con la palabra de Dios. This is also what happens with the Word of God. La palabra de Dios está en su estado natural. The Word of God is in its natural state. Es una bendición. It is a blessing. Es miel a nuestro paladar, dice la escritura. It is honey to our lips. The scripture says. Hace entender a los simples. It makes understanding to the simple. La palabra de Dios dice que nos da sabiduría e inteligencia. The Word of God says that it gives us wisdom and intelligence. Dice que en ella hallamos la vida. It says that in it it is life. En la palabra de Dios está la instrucción de vida a todos nosotros. In the word of God is the instructions of life for all of us. Pero el mundo, but the world, nos está metiendo un cuento, is telling us a story, que esto está malo, that this is wrong, que esto está corrupto, that this is corrupt, que esto está pasado de moda, that de this mola. is out of fashion. Nos está viniendo, nos dicen hace muchos años que el que lee esto es un tonto. They have been telling us for many years that he who reads this is a fool. Que eso es para religiosos. That this is only for the religious. Que eso es para débiles mentales. That this is for the weak-minded. Mi hermano, qué mentira tan grande. My brethren, what a big lie. Dice la palabra misma. The word of God says itself. El Señor Jesús dice. The Lord Jesus said. Escudriña las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. It says to search scripture because for you it gives life and it gives testimony of me. Entonces ponga a leer a los hijos ahora la Biblia. So then I start to place and make the children to read the Bible. Hay 66 libros en esta enciclopedia. There's 66 books in this encyclopedia. Para los que no sabían Biblia viene la palabra que diga biblión que quiere decir enciclopedia. For those that did not know the word uh, Bible it comes from the word that also means encyclopedia. 66 libros en uno. 66 books in one. Vaya dígame los hijos de nosotros en la escuela cuando le dice que lea uno de esos 66 en el año. Now tell me in the schools that they tell our children to read one of those books in a year. Por el otro lado les están colocando todos los cuentos que nos quieran colocar, todos los autores que nos quieran colocar, todos los libros que nos quieran colocar. And on the other side they're taking and placing all the authors and all the books that they want us to read. Entonces al igual que yo, si dejo leer, si dejo de beber esta agua y empiezo a tomar soda, but then exactly as if I stop drinking this water and I start to drink soda. Esa soda empieza a buscar esos azúcares para dónde irse de alguna manera y empiezan a acumularse por aquí. Those sugars in that soda look to go and find where they can be and then they start to accumulate here. Por aquí. Here. Por aquí. Here. Por aquí. Here. Por todo lado. Of all places. 
Bueno, eso dañan por dentro. So then they start a damage internally. Ellos tienen que buscar para dónde irse en esos azúcares y esos they carbohidratos y todo eso tienen que encontrar those un lugar. And those carbohydrates. Por otro lado la tenemos aquí pura. But then on the other hand we have it here pure. Esto sí quita la sed. This takes away your thirst. Tome, tome gaseosa cuando tenga sed y verá que quiere tomar más. When you're thirsty, drink a soda and you'll see that you'll still be thirsty. Pero te, tome agua cuando tiene sed a ver qué pasa. But drink water when you're thirsty and see what happens. Usted hace, ah, queda you saciado. Go, mm, you stay satisfied. La Biblia. The Bible. Lo mismo. Los niños y the los grandes. Thing. The children and the adults. Buscan un montón de libros. Look for a lot of books. Un montón de novelas. A lot of soap operas. Un montón de cuentos. A lot of stories. Llenos de carbohidratos espirituales. Those are filled with spiritual carbohydrates. Llenos de azúcares espirituales. They have the spiritual sugars. Llenos de contaminantes espirituales. They are filled with spiritual contaminants. Y se tienen que ir para algún lugar en su mente. And they have to go to some place in your mind. Mi hermano, nosotros somos el resultado. El resultado físico de nosotros, la mayoría de las veces, es el resultado de lo que comemos. My brethren, we are the result of what we eat. Exactamente el resultado espiritual. And same thing with our result spiritually. Es el resultado de lo que leemos. It's the result of what we read. Lea la Biblia. Read the Bible. Y se dar cuenta que se vuelve sabio. And you'll see that you become wise. Siga la Biblia. Follow the Bible. Siga las instrucciones. Follow its instructions. Le trae entendimiento. It will bring you understanding. Al final. At the end. Usted escoge. You choose. Toma agua o soda. You'll either drink water or soda. Y aquí lo vamos a amar. And here we're going to love. Tome lo que tome. Whatever you drink. Pero el resultado final. But the end result. Los años le van a cobrar a usted y a mí. The years are going to charge you and I. Los años nos van a mostrar. They're going to show us. Nuestra alimentación. Our nutrients. Usted no lo siente ahorita. You didn't feel it later. Lo mismo en lo espiritual. And the same thing spiritually. Usted puede ir a la iglesia. You could come to church. Yo no puedo ir a chequear los libros que usted lee en su I, casa. I can't check the books that you read in your home. Yo no puedo ir a mirar lo que usted ve en internet. I can't go to your house and see what you're seeing Pero on the internet. Pero tarde que temprano. But sooner than later. Eso le va a dar un resultado. That is going to give you a result. Y va a haber una diferencia. And there's going to be a difference. Entre los que ponen la confianza en la palabra de Dios. On those that put their confidence in the word of God. Y los que la ponen en otras cosas. And those that put on other things. Amen. Dele la gloria al Señor. Give the glory to God. El mundo nos quiere infundir que ciertas prácticas y actitudes son mejores que lo que Dios demanda. The world wants to infuse in us that certain practices and attitudes are better than what God demands. Se lo va a decir una vez más prácticamente. I'm going to say it again practically to you. El mundo dice una cosa opuesta a lo que la Biblia dice. The world says something against and in opposition of what the Word of God says. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. The Bible registers that marriage is between a man and a woman. Estado natural en la Biblia. In a natural state in the Bible. El mundo te coloca otro estado contaminado. The world brings another state that's contaminated. Y te dice, no, está bien, hombre con hombre, mujer con mujer, el hombre se complementa con el hombre, la mujer con la mujer. And it says, no, it's fine, men with men or women with women. Al final, hacemos lo que queremos. At the end, we do what we want. Pero no podemos decir que no nos lo mostraron. But we cannot say at the end that they did not show it to us. Que no nos lo contaron. That they did not tell us. Todos los que estamos aquí no tenemos excusas. All of us that are here porque have no, no excuses. Porque no lo vienen diciendo. Because they come telling us. Y porque no le están contando aquí. Because they're telling us here. Dice en San Mateo capítulo 10 y versículo 22. Escuche bien. Que dice esta palabra. En Matthew chapter 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En verse 22 says, And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. ¿Lo podríamos decir una vez más en voz alta? Can we say it once again in a loud voice? Ayúden, por favor. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 
¿Alguien está entendiendo? Is there someone here understanding? Mi hermano, usted lo van a invitar a violar los principios my del estado natural de lo que Dios dice. My beloved brethren, you're going to be invited to violate these principles that I've told to you. Pero you got to touch to it. You got to get to stick to it. Pero te tiene que pegar de ello. No lo podemos soltar. We cannot let it go. Al final, at the end, al final se va a contar la verdad. At the end the truth shall be told. Al final las cosas se van a, a, a revelar. At the end, the things shall be revealed. Y la Biblia es clara. And the Bible is clear. El que persevere hasta el fin. The he that endureth till the end. Amén. Amen. Quiero otro, tocar un texto que me parece muy importante. I want to touch on a biblical en Hebreos, text. In Hebrews, capítulo 12, versículo 5 al 11. Chapter 12, verses 5 through 11. Hebreos 12, del 5 al 11. The book of Hebrews, chapter 12, verses 5 through 11. Y habéis ya olvidado lo que, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. And verse 5 says, And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Yo quiero que usted aprenda algo muy especial porque el léxico en español nos confunde a nosotros en el entendimiento de la palabra. I want you to understand something because sometimes the, uh, the translation in Spanish makes us confused with the word. La palabra disciplina, usted tiene que colocarle allí un pie de nota, esa palabra disciplina no es castigo. The word there that says discipline, you have to notate there that is not punishment. Nosotros entendemos mal la palabra disciplina en el léxico en español. La palabra disciplina quiere decir instrucción o formación. We misunderstand that word in Spanish because the word to discipline means to instruct or to form. Entonces, para poder leer este texto correctamente, vamos a tener que cambiar la palabra disciplina por instrucción. So we have to then, to understand this better, change that word of discipline to instruction. Pero por otro lado, allí mismo, si nos muestra instrucción la palabra disciplina y nos muestra también castigo and then there it shows us instruction but then also a punishment dos cosas totalmente diferentes two things that are totally different entonces vamos a leerlo una vez más so then let's read it once again y voy a cambiar la palabra disciplina para que usted entienda bien and I'm going to change the word of discipline so you can understand it well y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la instrucción del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. And then to change that it says and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children my son despise not thou the instruction of the Lord nor faint when thou art rebuked of him. Ayúdeme con el 6 a ver si lo entendieron. And help me with verse 6 if you understood. Porque el Señor al que ama instruye y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Y soportáis, si soportáis la instrucción, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no instruye? En verse 7 says, if ye endure instruction, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father instructs not? Ayúdenme con el ocho, por favor. And help me with the other one, please. Pero si se os deja sin instrucción, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. And verse eight, but if ye be without instruction, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Un hombre, un, un, un niño, que no tiene o no conoce a su padre ese niño que no conoce a su padre carece de algo that child that doesn't know his father doesn't have his father ¿De qué lacks something de que carece what does he lack de la instrucción de un padre of the instruction of a father todo el tiempo lo está educando en la mamá the mother is all the time educating him le está faltando que he's missing what la instrucción de un padre the instruction of the father entonces Dios dice so then God says ustedes si son hijos míos says if you are my children yo los tengo que instruir. I need to instruct you. Yo los tengo que enseñar. I need to teach you. Yo les tengo que decir cómo funciona la vida. I need to tell you how the life is function. Diga instrucción. La palabra Say de Dios está para instruirte. 
The word of God is here to instruct you. La palabra de Dios está para formarte. The word of God is here to form you. No está para castigarte. It is not there to punish you. No está para aburrirte. It is not there to bore you. Está para darte principios de vida. It is there to give you life principles. Yo amo a mi niño Walter Esteban. I love my son Walter Esteban. ¿Usted cree que por un minuto yo le voy a dar una instrucción que lo va a llevar a la perdición? Do you think for a moment I'm going to give him instruction that will take him to perdition? Cuando yo le hablo a él de cosas tan sencillas como el agua es porque yo quiero el bien para él when he comes with certain things that are so simple like the water is because I want the well being for him cuando le digo no veas ciertos programas no es porque lo quiera atropellar es porque sé como hombre entendido que hay ciertos programas que él no puede ver when I tell him not to watch certain programs it's not that I want to bother him it's just that because as an adult I understand there's certain programs he should not be watching así Dios con nosotros and that is how God is with us Levante su Biblia. Lift up your Bibles. Esto es una belleza. This is something very beautiful. Mire, este es un aliado. Este es el teléfono de Dios. This is the telephone of God. Esta es la forma como Dios se comunica con usted. This is the way that God communicates with you. No existía ni el telégrafo, ni la carta, ni, 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 ni el iPad, ni el iPhone, ni el beeper, nada. Mire, esto es lo que Dios no dice. By, by a beeper, iPad or anything this is what God says Quiero leer un poco más este texto. I want to read a little bit more on this text versículo 9 por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos instruían y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? And verse 9 says, Furthermore, we had fathers of our flesh which instructed us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of Spirits and live? Ayúdeme con el 10, por favor, en voz alta. Y aquellos ciertamente por pocos días nos instruían como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su and verse 10 says for the verily few for a few days instructed us after their own pleasure but he for our profit that we might be partakers of his holiness ahora leamos todos el último versículo 11 por favor verse 11. a ver jóvenes todos los jóvenes también all the youth. En, es verdad que Now, ninguna instrucción al presente Parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. And verse 11 says, Now no instruction for the present seemeth to be joyous, but grievous nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby ¿Qué nos enseña esta porción que hemos leído? What does this portion show us that we have read? Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice que es necesario que le lave los pies, hay una enseñanza muy buena allí When espiritual. Jesus speaks to Peter and says that it is necessary that he wash his feet, there's a spiritual teaching there. Es que el que recibe el Evangelio queda totalmente limpio. Escuche bien esto. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted queda totalmente limpio en el momento que usted acepta a Jesús. Usted queda con la palabra justificado, justificación. Listen to this, that when you accept the gospel and Jesus, you are totally cleansed. When you receive that justification of Christ, you are cleansed. Usted recibe el evangelio y a Cristo como Señor y Salvador, usted es justificado delante de Dios when por la gracia de Dios. When you receive Jesus as Lord and Savior, you are justified before God by the grace of Christ. Présteme atención. Pay attention. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están qué? Jesus said to his disciples, you are what? Diga limpios. Say clean. Jesús les dijo a ellos, ustedes ya están limpios. He said to them, you are already clean. Pero es necesario que se limpie qué? But it's necessary that you clean what? Los pies. The feet. Ya les dijo, están limpios. He already said you're clean. Pero solamente le falta los pies. But only that's what's missing is the feet. Teológicamente. Theologically. Bien, la primera porción, ustedes ya están limpios, habla de justificación delante de Dios cuando usted acepta a Cristo, usted quedó limpio, limpio. That first part theologically speaking speaks about justification when you accept Jesus, you are clean. No le da alegría eso. Que todas amen. esas inmundicias, ese montón de manchas quedaron cubiertas so, por la sangre de Cristo. All that worldliness and those stains were cleaned by the blood of Jesus. 
Pero también es verdad But it's also true que hemos de ser diligentes al purificarnos. But we should be diligent to purifying ourselves. Lavarnos los pies. Washing our feet. Teológicamente habla. Theologically speaks of de lo que es la santificación. Of what is sanctification. Una cosa es justificación. One thing is justification. Y otra cosa es santificación. And then the other is sanctification. Dios me justifica por medio de Jesucristo. God justifies me by way of Jesus Christ. Pero como yo voy caminando en esta tierra todos los días. But while I walk in that dirt all the time. ¿Qué me le empieza a pasar a los pies? Then there's what happens to the feet. Empiezan a coger qué? They start to take what? Polvo. Dust. Todos los días. Every day. En el diario caminar. In my daily walk. Pisamos microbios. We step on microbes. Pisamos pantanos. We step on mud. Ya estamos limpios delante de Dios. We're, we're cleansed. Pero si miramos bien. But if we look well. Hay que trabajar con el diario vivir. We have to work with our daily Hay que empezar life. a santificarnos. We have to start to sanctify Hay que empezar ourselves. a quitar las cosas que ya no deben ser. We start to have to take out the things that should not be. Parece entonces que Dios a nosotros nos da una autoridad. So then it seems that God gives us an authority. Para que nosotros usemos la autoridad. So that we use that authority. Y dejemos de hacer las cosas que ya nos quedan mal. And to stop doing the things that are now doing bad for us. La escritura dice. Scripture says. En Santiago capítulo 5 versículo 16. In James chapter 5 verse 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Confess your faults one to another. Y orad unos por otros para que seáis sanados. And La oración pray, eficaz del justo puede mucho. And pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Lo tienen conmigo Santiago capítulo 5 versículo The 16. book of James, chapter 5, verse 16. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Read it in a loud voice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. It y, says, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ahora vayan a primera de Juan capítulo 1 y versículo 9. Now let us go to 1 John chapter 1 verse 9. Primera de Juan 1 9. 1 John chapter 1 verse 9. Si confesamos nuestros pecados, Él... Léalo conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. And we read, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ¿Aceptaste, aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Have you accepted Jesus as your Lord and Savior of your life? ¿Has confesado que crees que Jesús murió por ti y recibes el perdón que es del cielo a través de Jesús. Have you confessed that Jesus died for you and you received the forgiveness from the heavens? ¿Cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? How many vidas? have accepted Jesus as their Lord and Savior? Es su mano. Raise your hands. Mírese los pies. Now look at your feet. En tu diario caminar. In your daily walking. Estás haciendo cosas que van en contra de los principios de Dios. Are you doing things that are going against the principles of God? Esas te toca a ti limpiarlas. Then it is to you to cleanse them. Esas te toca a ti presentarlas al diario vivir con el Señor. Then it's your part to present that daily walk to God. Invito a los ministros de alabanza que pasen, por favor. I invite the worship team to please pass. Lo último y breve. The last part and very short. Cuarto punto. The fourth point. Pedro pide que le laven, escuche bien, los pies, las manos y la cabeza. Peter asks that they wash, and listen well, his feet, his hands, and his head. Escuche bien. Listen well. El tercer punto para los que estaban tomando nota, perdón, es Dios nos invita a lavarnos los pies. The third point for those that take notes is that God invites us to wash our feet. Y el cuarto punto es que Pedro pide que le laven qué? Los pies, las manos y la cabeza. And the fourth point is that Peter asks that they wash his feet, his hands and his head. Al principio Pedro no entendió lo que Jesús le decía. In the beginning Peter didn't understand what Jesus was telling him. 
Cuando Jesús le dijo, le va a lavar los pies. When Jesus said to him, I'm going to wash your feet. Y Pedro dijo, no, nunca, jamás. And Peter said, no, never. Pero Jesús le dijo una cosa. But Jesus said one thing. Si no te dejas lavar los pies, if you don't allow yourself to wash, to have entonces your feet washed, no podrás disfrutar del reino conmigo. Then you can't enjoy the kingdom with me. Hello. Hello. Algunos de nosotros, some of us, no le queremos entregar áreas al Señor todavía. We don't want to give certain areas yet over to God. Queremos que él sea señor hasta algunas partes de nuestro ser. We want him to be Lord, but only to a certain place. Pero cuando Dios nos dice no podemos heredar el reino de él. But we, when God says that we can inherit His kingdom. Eso no le llama a usted la atención, mi hermano querido. That doesn't call that to your attention, my beloved brethren. Usted no pone eso, en, 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 no lo puede pesar y decir, wow, que cómo Can't así. You weigh that and say, wow, how is that? Jesús le dijo a ellos que ya estaban limpios. Jesus said to them that they were already clean. Pero que le faltaban los pies. But that their feet were not. Esto debería causar en nosotros algo que causó en Pedro. This should stir in us something that what stirred in Peter. ¿Sabe Pedro qué dijo? No, yo no me quiero perder esta bendición. You know what Peter said? No, I don't want to lose this blessing. Señor, láveme los pies. He said, Lord, wash my feet. Lávame los pies, levante los pies. Usted Lift que está up ahí. your feet. Léame los pies, dígale así, Dios, láveme los pies. Say, Lord, wash my feet. Lávamelo, lávamelo, lávamelo. Wash them, wash them. Pero lávame las manos. But then wash my hands. Y le dice algo más. And lávame la cabeza. It says wash my head. Lávame todo. Wash me all. Pero yo no me quiero quedar aquí. Yo me quiero ir contigo. I don't want to stay here, but I want to go with you. Dale la gloria al Señor. Give the glory to God. Hermanos, hay que renunciar a todo. My brethren, we have to renounce everything. Una cristiandad mediocre no la podemos tener. A mediocrity Christianity we cannot have. Vamos para adelante con Cristo, ¿no le Let parece? Let us go in advance with Christ. ¿No le parece que podemos ir para adelante con Cristo? Don't you think that we can advance with Christ? Lávame los pies. Wash my feet. Para poder andar en tus estatutos, Señor. So that I can walk in your statutes, Lord. Para andar en tus caminos, Dios. So, so that I could walk in your path. Lávame la 